Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada te teknologi baru ya dan metode baru di bidang kedokteran yang saya sendiri juga Insya Allah menambah iman jadi kalau dalam Islam itu kan kita memperoleh informasi bahwa nanti kiamat itu akan dihancurkan oleh Allah seluruh jagat raya ini dengan ditiupkan sangka kala ya sangka kala itu insya Allah gelombang suara gelombang suara itu ada yang terdengar manusia ada yang tidak dan nanti gelombang suara waktu kiamat itu terdengar atau tidak tidak ada yang tahu ya walau alam tapi ada yang tidak percaya masa sih gelombang suara itu bisa menghancurkan benda keras gitu. sehingga Allah memberi sedikit bukti ke dunia kedokteran itu ditemukan namanya ESBL ESBL itu suatu perangkat penghasil gelombang suara untuk nembak batu genjal nah, batu genjal keras itu hancur gitu ya bayangan saya bayangan saya kalau kita nanti ditiupkan sangka kala hancur semua padahal bumi ini juga banyak makhluk hidupnya yang berdarah wah bayangan saya itu akan banjir darah wah medeni kira-kira gitu tapi ternyata sekarang ditemukan teknologi baru lagi bahwa gelombang suara itu tidak hanya berfungsi atau bisa memecah benda keras tapi dia bisa mengiris bisa menghentikan perdarahan jadi jadi kalau daging berdarah diiris itu tidak berdarah gitu jadi kita besok akan tercapek-capek hancur tapi tidak berdarah itu yang selama ini di dunia kedokteran itu untuk menghentikan perdarahan ya itu menggunakan namanya Electro surgical unit jadi Electro surgical unit ini ibaratnya kayak ngelas jadi pembuluh darah dilas tret 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 gitu ya ya sehingga apa karena menggunakan tenaga listrik maka ada percian api ada percian api dan itu menimbulkan gosong karbonisasi dan merusak jaringan sekitarnya ya yang sulit ya sulit pengendaliannya lebih sulit nah ternyata dengan penemuan baru ada alat namanya radio frekuensi surgical unit radio frekuensi surgical unit jadi yang tenaga elektro tadi diganti dengan gelombang suara nah gelombang suara ini hebatnya apa dia tidak memercikan api jadi tidak menggosongkan tidak membuat karbonisasi di situ sehingga jaringan atau daging sekitarnya itu tidak rusak hanya yang lah, gelombang suara ini selain bisa mengiris dia bisa menghentikan perdarahan dan kalau diiris kalau pakai tenaga listrik itu hitam gosong tapi ini tidak putih putih itu hebatnya informasi tentang kecanggihan gelombang suara ya yang sudah diinformasikan oleh Allah nah di sini itu kita pakai di berbagai hal operasi tapi ada operasi unggulan kita gunakan namanya bipolar nah, bipolar jadi bipolar ini gunting ya yang bisa langsung menghentikan perdarahan sekalian menggunting mengiris tanpa dijahit selama ini bipolar ini menggunakan tenaga elektro surgical unit bipolar jadi pakai tenaga 
listrik kita sudah jalankan ternyata begitu tenaga listrik ini saya gantikan dengan apa radio frekuensi surgical unit ternyata jauh lebih bagus nah kita kalau misalnya operasi ambien gitu ya itu cuma 10 menit 10 menit dan apa hasilnya jauh lebih baik dengan menggunakan radio frekuensi surgical unit bipolar gitu ya bipolar jadi itu unggulan cuma ya memang alatnya investasinya mahal gitu jadi lebih canggih mahal jadi kalau operasi hernia itu ya kira-kira 45 menitan ya tapi apa e, kita juga ingin membantu banyak ke YDSF memang ya jadi saya sendiri juga pengen berinvest akhirat di melalui YDSF melalui operasi hernia tapi kalau misalnya e, akan mengembangkan bantuan ke hal-hal yang lain ya itu kita siap bantu antara lain kalau pakai apa radio frekuensi surgical unit bipolar ini untuk operasi ambien sangat-sangat simple gitu ya. jadi hanya 10 menit pasiennya tidak cross opo -opo, gitu. dan masih banyak operasi-operasi yang bisa kita gunakan dengan teknologi itu tapi andalan kita yaitu yang saat ini canggih jadi itu bukan teknik konvensional lagi teknik yang lebih canggih daripada apa yang konvensional yang sudah uh, dilakukan lebih dulu oleh oleh center-center pembedahan. Ya, Alhamdulillah, jadi kalau dari sisi bisnis profit itu ya, ya kita insya Allah dengan apa, melakukan hal-hal sosial ini rezeki dari sisi lain dari Allah ya, jadi kita mudah-mudahan apa, kepercayaan yang diberikan YDSF ini juga uh, saya bisa apa, Uh, mengemban amanah ini dunia akhirat jadi kalau dari sisi bisnis memang apa ya tidak pada tempatnya gitu saya berbicara itu karena bekerja sama dengan DSF ini orientasi saya termasuk klinik saya itu orientasi akhirat gitu jadi Alhamdulillah apa uh, selama ini DSF mempercayakan sebagian dananya untuk membantu pasien-pasien yang tidak mampu cuma maksud saya pasien-pasien yang memerlukan itu sebenarnya tidak hanya hernia di bidang bedah itu banyak gitu ya tapi saya juga punya yayasan jadi kalau misalnya jadi saya tidak bersia bantu kita akan juga saling apa membantu pasien dari sudut-sudut yang lain saya punya yayasan lain juga tapi harapan saya JDSF juga uh, bisa membantu penyakit-penyakit lain yang kira-kira apa e, keluarga pasien itu tidak sanggup untuk mengobati gitu. karena apa ya meskipun punya BPJS kadang-kadang kan antriannya lama gitu. dan pasien-pasien itu kalau tidak dioperasi segera kalau memang bersiko itu juga kasihan dia sama keluarga jadi kalau ada yayasan-yayasan sosial seperti YDSF ini saya kira itu ya anugerah dari Allah lah jadi untuk membantu sesama umat Islam yang membutuhkan gitu. saya kira terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh